ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்டென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ரெஸ்டென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோட கண்டினியூஷனான இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் பிகாஸ் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு சம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நம்ம இதில் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இன்கம் அரைஸ்டு இன் இந்தியா அண்டு டீம்டு டு பி அரைஸ்டு இன் இந்தியா இந்த ரெண்டு கான்செப்டுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட்டில் சொல்லிடுறேன் டீம்டு டு பி அரைஸ்டு அண்ட் அக்ரூட் இன் இந்தியாக்கான கான்செப்டை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் அக்ரூட் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா இந்த நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட்டில் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் இன் இந்தியா ஒன்று ரிசீவ்டு இன் இந்தியாவாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கலாம் ரிசீவ்டு இன் இந்தியாவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அரைஸ்டு இன் இந்தியாவா அரைஸ்டு ஏர்ண்டு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன் இந்தியாவா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா ஆர் அரைஸ்ட் இன் ஏர்ண்டு ஆர் ஏர்ண்டு இன் இந்தியா இந்த மாதிரி இந்தியாங்கிறது வந்துருச்சுனாலே கம்பல்சரியாக நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போது மூணு பேரை சொல்லியிருந்தேன் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆ நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட் மூணு பேருமே சொல்லியிருந்தேன் மூணு பேருக்குமே வந்து இந்த இந்தியா ரிசீவ்டு இந்தியாவாக இருக்கலாம் இல்லை அரைஸ்டு இந்தியாவாக இருக்கலாம் இல்லை ஏர்ண்டு இந்தியாவாக இருக்கலாம் இந்த மூணில் என்னவாக இருந்தாலும் மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் எப்போவுமே மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் செகண்டில் பாருங்கள் அக்ரூட் ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா தான் ஆனால் ரிசீவ்டு ஆர் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இன் இந்தியா இங்கே திரும்பவும் இந்தியா வந்துருச்சு இந்தியா வந்ததுனால மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் தென் இன்கம் அக்ரூட் ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூட் இன் இந்தியா பட் ரிசீவ்டு அவுட் சைட் இந்தியா ரிசீவ்டு அவுட் சைட் இந்தியா தான் ஆனால் அக்ரூட் வந்து இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அரைஸ்டு ஏர்ண்டு அரைஸ்டோட இன்னொரு வேர்டு தான் அக்ரூடு ஸோ அக்ரூடு வந்து இன் இந்தியா அதனால் இது மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் இது ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பேஸ் பண்ணி வரும் ஃபஸ்ட்டு இன்கம் வந்து அக்ரூடும் அவுட் சைட் இந்தியா தான் ரிசீவ்டும் அவுட் சைட் இந்தியா தான் ஸோ இது வந்து மூணு பேருக்கும் டாக்ஸபிள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ யார் யாருக்கு டாக்ஸபிள் அடுத்து கண்ட்ரோல் பார்க்கணும் கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது இன் இந்தியா கண்ட்ரோலோ இல்லை ப்ரொஃபஷனோ இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் டேன் டாக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் நாட் டாக்ஸபிள் ஏன்னா நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் இந்த கேஸில் நமக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அதனால் வந்து அவனுக்கு இங்கே நாட் டாக்ஸபிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேம் இன்கம் அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ்டும் அவுட் சைட் இந்தியா தான் ஆனால் கண்ட்ரோலுமே வந்து இந்தியாவில் இல்லை இந்தியாவுக்கு வெளியே நடக்குது இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட் யார் இருக்கா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அவனுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் நாட் டாக்ஸபிள் இது ஒரு டை எக்ஸ்பிளே டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்த எக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா அண்ட் சேம் இஸ் ரெமிட்டட் டு இந்தியா இதுவும் அதே கேஸ் தான் அங்கே தான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான் இங்கே எதையுமே ஏர்ன் பண்ணலை ஏர்ன் பண்ணதை வந்து இங்கே அவன் வந்து ரெமிட் பண்ணியிருக்கான் அதனால் அது வந்து திரும்பவும் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரிக்கும் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் நாட் டாக்ஸபிள் அடுத்து இன்கம் அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ்ட் அவுட் சைட் இண்டியா இன் ப்ரீவியஸ் எனி ப்ரீவியஸ் ப்ரிசீடிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் டெஃபினேஷனே தெளிவாக சொல்லிடுச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கமுக்கு மட்டும்தான் அசஸ்மெண்ட் இயரில் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த இன்கம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் ஏர்ன் பண்ணலை ஏன்னா ப்ரிசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயரில் ஏதோ ஒரு இயரில் தான் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் ஏர்ன் பண்ணதுக்கு நமக்கு இந்த வருஷம் வந்து அசஸ்மெண்ட் இயரில் டேக்ஸ் கட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்கம் மூணு பேருக்குமே நாட் டாக்ஸபிள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது வந்து எக்ஸாமில் பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்டு இன்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி வேர்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்கம் வந்து மூணு பேருக்குமே நாட் டாக்ஸபிள் இவ்வளோ தான் வந்து இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இதை வச்சு ஒரு சம் அப்படியே நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சேலரி ரிசீவ்டு இன் இந்தியான்னு வந்துருச்சு யார்கிட்ட இருந்தாலும் ரிசீவ் ஆகிட்டு போகுது வர்றது இந்தியாவில் ஸோ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மூணு பேருக்குமே டாக்ஸபிள் நான் இங்கே வந்து
ஏன்னா வந்து நமக்கு இந்தியாங்கிற இங்கே வேர்டு வரலை ஸோ ரெண்டுமே அவுட் சைட் இந்தியா அடுத்து கண்ட்ரோல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கண்ட்ரோலும் ஃப்ரம் இந்தியா கொடுக்கல அதனால் ஃபஸ்ட் ஆளுக்கு மட்டும் இருபதாயிரமும் வரும் மீதி ரெண்டு பேருக்கும் வராது தட்ஸ் ஆல் அடுத்து ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் இன் மும்பை கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் யூகே யூகேலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ் வந்து மும்பையில் நடக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இருக்குங்கிறதுனால முதல் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடக்கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் இன் டோக்கியோ ரெமிட்டட் டு இந்தியா சாரி இது சொல்ல மாட்டேன் கண்ட்ரோல்னு வேர்டு வந்திருக்கிறதுனால கண்ட்ரோல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் இந்தியாவில் அரைஸ் ஆகிருக்கா இல்லை ரிசீவ் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் மும்பை மும்பைங்கிறது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே பிஸ்னஸில் இருக்கிற இன்கமே இந்தியாவில் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அது மூணு பேருக்கும் டேக்ஸபிள் அடுத்து பாஸ்ட் அன்டாக்ஸ்ட் இன்கம் ஏன்னா இது டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கிடையாது அப்படி ஒரு இன்கம் வந்து இந்த வருஷம் ரெமிட் ஆகிருக்கிறதுனால அது மூணு பேருக்கும் வராது அடுத்து இன்கம் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியான்ட்டாங்க ஸோ இது மூணு பேருக்கும் வரும் இன் இந்தியானால் அடுத்து இன்கம் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டி இன் லண்டன் பட் ரிசீவ்ட் இன் டெல்லி ரிசீவ்ட் இன் டெல்லி ஸோ டெல்லிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்குது மூணு பேருக்கும் வரும் அண்ட் தென் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டி இன் லண்டன் ரிசீவ்ட் இன் கெனடா இன்கமும் லண்டனில் ரெஸ் அரைஸ் ஆகிருக்கு கெனடா ரிசீவ் ஆனதும் அவுட் சைட் இந்தியா அதனால் இது ஃபஸ்ட் ஆளுக்கு மட்டும் வரும் அடுத்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வராது அடுத்து இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் இன் ஜாம்பியா பட் கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் டர்க்கி ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் அவுட் சைட் இந்தியா நடந்திருக்கு ரிசீவ்ட் இன்கம் அதுவும் அவுட் சைட் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு கண்ட்ரோல் அதுவும் அவுட் சைட் இந்தியா அதனால் ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் மீதி ரெண்டு பேருக்கும் நாட் டாக்ஸபிள் இந்த அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிடணும் யார் யாருக்கு டாக்ஸபிளோ அந்த அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதிடுங்க இப்போ வந்து டிக் போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மூணு பேருக்கு எடுத்து எழுதிடுங்க எடுத்து எழுதிட்டு டோட்டல் எல்லாருக்கும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு எவ்வளோ டாக்ஸபிள் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு எவ்வளோ டாக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு எவ்வளோ டாக்ஸபிள் இந்த மூணையும் வந்து நம்ம டோட்டல் பண்ணி எழுதிட்டா அதுதான் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ இங்கே ஏர்ன் பண்ணுற இன்கமுக்கு ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் எங்கே டாக்ஸ் கட்டுவான் அண்ட் ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் எங்கே டாக்ஸ் கட்டுவான் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் எங்கே டாக்ஸ் கட்டுவான் எவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டுவான் அப்படின்னு பார்க்குற கான்செப்ட் தான் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் ரிலேட்டாக ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள